good morning students so in the last video we have learnt about introduction to php so we have gone to a new language php so in this 12th session we are going to learn the language php last video we have seen how to frame variables in php so what are the rules for framing the variables in php so it should start with the symbol dollar symbol in php the variable must start with the symbol dollar symbol it should not start with a number and it is case sensitive okay these are the three main points you have to keep it in your mind when you are framing a variable so today we are going to see about the data types in php data types so like data types play an important role in every la programming language as such in php also we are having the data types so in data types there are uh, 13 data types available in php so we are going to see some of them that is the main eight p data types what will be using uh, recently or we will be using most identically in the program okay so what are all the so first one integer second one float third one boolean fourth one string fifth one null sixth one array seventh one resources and eighth one object okay so we are going to see these eight type of data types available in php so first one integer okay so when you are going to use a uh, whole number then you should specify the data type as integer so integer means uh, it can have the maximum values up to uh, uh, many uh, digits you can have the integer values okay so it, it will not be having the decimal values that is 12.4 12.9 that's a the, that type of decimal number will not be accepted by the integer type it will accept only whole numbers okay so if you see a program for an integer so it, for uh, how should the php coding start less than symbol question mark and then php so the variable must start with dollar symbol dollar x is equal to 10 100 or uh, it does have a number as 10579 so this is a whole number okay 10579 this is a whole number i have given in the variable dollar x so now i am going to print this to print this to print a character or a word or a statement you will be using the uh, keyword echo it is similar to print isn't it but here you are going to use uh, print a whole number so here we'll be using a function new function called variable dump very v a r hyphen d u m p okay and then bracket you have to give which variable you are going to print semicolon so how the php code should finish with the question mark and greater than symbol okay so this is the simple coding in php just to print a number which has been given inside the program so first the php code must start with less than question mark php and then i am giving a value in the variable so the variable must start with dollar symbol so dollar x is equal to 10579 so what is the name of the variable here x is the name of the variable and what is the value 10579 is the value and it is a whole number now i am going to print the particular variable so variable hyphen dump bracket i am giving the variable which should be printed that is dollar x and the every statement must finish with a semicolon okay so i am giving a semicolon and the, how will the php code end the php code must end with question mark and greater than symbol so what will be the output of this just i am printing the variable so variable 10 what is the value in the variable 10579 so this will be the output of this coding okay have you understand this so integer is a type of uh, data type which can accept only whole numbers similarly next we are going to float so float is the same thing as the integer but it can accept decimal numbers that is it can accept the point values instead of 10559 if i give uh, 10.57 or 100.38 so then such type of numbers will be stored in the float type data type 
So as for uh, printing the numbers, we will be using variable term. So similarly for printing the decimal numbers or float value numbers, we will be using the function variable term. So 100.38. So now I have given a floating point value to the variable dollar $x. So then what will be the output for me? Just I am printing the variable value of the variable. So 100.38. Okay. So float is for printing the decimal values. For getting and printing the decimal values. And next boolean. So you know very well boolean is for true and false. So true and false we will be giving as a word true. T-R-U-E and the word F-A-L-S-E. So for printing such boolean values you have to use the statement echo statement. Because true and value are the words with characters. True and dollar y is equal to false. So now I am printing. So here as the values are in characters, I have to print it using the echo statement. Okay. So echo dollar x and echo dollar y. Question mark closing the bracket so what will be the output of this so i have printing the both dollar x and dollar y so first true and the second one will be false so boolean it will be having only two values true or false that you know very well but when you are printing the bo boolean variable you have to use the statement echo statement as they contains the characters okay and the last fourth one string so this is similar to the uh, as of uh, boolean values they have characters these string also will be having the characters words or uh, statement so for printing this you have to use the echo statement it is similar to the boolean but instead of true or false you can give any values so for any values it must be given within the double quotes semicolon so here again i am printing the value of both dollar x and dollar y here i am having two words so the two words will be printed as output so for string you have to you give the characters words or sentence within the double quotes so i have given dollar x is equal to within the double quotes i have given the word computer and the next is also a string variable which is also having a word which is enclosed within the double quotes. So I am printing it as it is a string variable I am using this statement echo statement. So echo statement is used to print a character word or a sentence. So echo dollar x and echo dollar y. So what will be the output of this program? I am just printing the two variables. So what is in the first variable computer and the second variable application. So that will be printed. So you can have more than a one word also computer is a device like that also you can give as the input it will be printed as such. So for string you must give the values within the double quotes and the fifth one null. So null it is used to specify a variable so that it has null value it is a single value. For such purpose we will be using the keyword null or the data type null ok. So dollar x is equal to a device let me have a word device. And the same dollar $x, again I am giving it as null. And now I am printing the echo dollar $x. What will be the output of this program? First I have given dollar $x is equal to a word device. And then the second I am again giving the value for the variable x is equal to null. Now I am printing the variable x. So what value will be printed for me? Whether the device or null. Null will be printed because I have set the variable as null okay the output will be null so if you want to specify any variable as null you have to give the keyword null that is null so that the output of that variable will be the same thing and the next one array so this is a new concept in this you have you have not learned in html so but he will be seeing here but in the upcoming uh, chapters we will be learning the array and the types of array and the program which are included with this just I am giving a introduction to array in this as it is given in the data type. 
அரே பற்றி பின்னாடி வர சேப்டர்ஸில் படிப்பீங்க சரியா பட் இது டேட்டா டைப்புங்கிறதுனால இங்கே அரேனா என்ன நான் ஒரு ஜஸ்ட்டு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி கொடுக்குறேன் அரேனா வேறு ஒன்றும் இல்லை ஒரு சிம் ஒரு டேட்டா டைப்லேயே மோர் தேன் மெனி வேல்யூஸ் யூ கேன் சேவ் சரியா ஸோ இப்போ டாலர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டுன்னு சொல்லி ஒரே ஒரு நம்பர் நூறோ இரநூறுன்னு ஒரு நம்பர் தான் சேவ் பண்ண முடியும் அதே இது டாலர் எக்ஸில் மோர் தேன் ஒன் வேல்யூஸ் நூறுன்னு ஒரு நம்பர் அப்புறம் ஆயிரம் அப்புறம் இரநூறு ரெண்டாயிரம் அதே மாதிரி நிறைய நம்பர் சேவ் பண்ணும் ஆனால் எனக்கு வேரியபிள் நேம் ஒரே வேரியபிள் நேமாக தான் இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி சேவ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணுவீங்க அரேங்கிற ஒரு கான்செப்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ அது அந்த அது எப்படி சேவ் பண்ணுன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸோ அரே கொடுத்துட்டு ஏதாவது ஒரு நேம் கொடுத்துக்கோங்க எக்ஸ் ஆர் எனி திங் ஸோ ஈக்குவல் டு யூ வில் பி ஓப்பனிங் த ப்ராக்கெட் அண்ட் யூ வில் பி கிவிங் இன் த டபுள் கோட்ஸ் ஒன் கமா டூ ஐ எம் கிவிங் அ ஸ்ட்ரிங் அரே ஓகே த்ரீ லைக் திஸ் ஸோ அரே ஐ எம் ஹேவிங் த நேம் அஸ் எக்ஸ் டாலர் எக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ ஸோ நவ் ஹவு த எம் கே ஹை ஹவ் கிவன் ஒன்லி ஒன் வேரியபிள் அண்ட் ஐ ஹவ் கிவன் த்ரீ வேல்யூஸ் ஸோ தென் ஹவு வி கேன் கெட் த வேல்யூஸ் ஒரே ஒரு வேரியபிள் தான் கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் மூணு வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்கேன் பட் இப்போ ப்ரிண்ட் பண்ணணும்னா இப்போ எப்படி ப்ரிண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இட் அசைன்ஸ் திஸ் ஆஸ் டாலர் எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ இந்த ஜீரோங்கிறத நம்ம இண்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா டாலர் எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டாலர் எக்ஸ் ஆஃப் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டாலர் எக்ஸ் ஆஃப் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஸோ ஐம் ஹவ் கேவிங் ஒன்லி ஒன் வேரியபிள் ஒரே ஒரு வேரியபிள் தான் வச்சுருக்கேன் மூணு வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்கேன் அப்போ அது எப்படி கம்ப்யூட்டரில் போய் ஸ்டோர் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு டாலர் எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோவில் ஒன் இருக்கும் டாலர் எக்ஸ் ஆஃப் ஒனில் டூ இருக்கும் டாலர் எக்ஸ் ஆஃப் டூவில் த்ரீ இருக்கும் இதே மாதிரி நீங்கள் எத்தனை வேல்யூஸ் கொடுக்குறீங்களோ அத்தனை இண்டெக்ஸ் இது ஆட்டோமேட்டிக்காக சீக்வன்ஷியலாக ஒரு நம்பராக அது வந்து க்ரியேட் ஆகிடும் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ இட் வில் ஸ்டார்ட் வித் ஜீரோ இண்டெக்ஸ் எப்போதுமே இதில் ஸ்டார்ட் ஆகும் இட் வில் ஸ்டார்ட் வித் ஜீரோ அண்ட் இட் வில் ஹாவ் அ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் நம்பர்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஹவு மெனி வேல்யூஸ் நீங்கள் எத்தனை வேல்யூஸ் வச்சுருக்கீங்களோ அத்தனை வேல்யூஸ்க்கு என்ன பண்ணும் அதே மாதிரி இட் வில் ஃபார்ம் அ சீக்வன்ஸல் நம்பர் அக்கார்டிங் டு வென் யூ ஆஸ் டு ப்ரிண்ட் இட் இஃப் யூ ஆஸ் டு ப்ரிண்ட் டாலர் எக்ஸ் ஆஃப் ஒன் இட் வில் ப்ரிண்ட் த வேல்யூ டூ நீங்கள் ப்ரிண்ட் பண்ணும் போது டாலர் எக்ஸ் ஆஃப் ஒன்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஒன்ல என்ன இருக்கு டூங்கிறது இருக்கு டூ ப்ரிண்ட் ஆகும் டாலர் எக்ஸ் ஆஃப் டூன்னு கொடுத்தீங்கன்னா த்ரீ ப்ரிண்ட் ஆகும் டாலர் எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோன்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஒன் ப்ரிண்ட் ஆகும் சரியா திஸ் இஸ் த கான்செப்ட் ஆஃப் அரே ஒரே வேரியபிள் பட் யூஆர் ஸ்டோரிங் மெனி வேல்யூஸ் ஆஃப் சேம் டேட்டா டைப்ஸ் ஓகேயா ஸோ திஸ் இஸ் த கான்செப்ட் ஆஃப் அரே ஸோ இட் வில் பி ஸ்டோர்ட் இன் திஸ் ஹவ் யூ ஆர் கோயிங் டு ப்ரிண்ட் எக்கோ டாலர் எக்ஸ் ஆஃப் ஒன் எக்கோ டாலர் எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ ஸோ வாட் வில் பி த அவுட்புட் So, I have given three values and I have asked to print only two values and I have given the index number. Based on the index number only, I will be getting the output. So, what is the uh, one corresponding value? That is two and the zero corresponding one is one. So, this will be the output for me. Okay. And the next one, resources. So, what do you mean by resources? This is also a new concept in this. So, you will be learning uh, in classes and objects format okay so the php introduction when i give the php introduction i have said it is also similar to other oops concept language object oriented program language like it also has its classes objects and inheritance so that type of concept is also available in php i have already said so for such purpose we will be using the resources resources is a keyword which is you uh, sorry resources is a data type when we which is used to connect to other types of files and it is used for creating objects also for handling other files ஒரு ப்ரோக்ராமில் இருந்துட்டே நம்ம இன்னொரு ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா ரிசோர்ஸஸ்ங்கிற டேட்டா டைப் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேயா அந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் இட் இஸ் யூஸ் ஃபார் கிளாஸ் கான்செப்ட் ஸோ யூ வில் பி நாட் இன் யோர் சிலபஸ் யூ வில் பி நாட் ஹேவிங் தியர் கிளாஸஸ் கான்செப்ட் கிளாஸ் கான்செப்ட் உனக்கு பிஹெச்பி சிலபஸில் உனக்கு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் கிடையாது பட் ஐ வில் ஜஸ்ட் கிவ் வாட் இஸ் அ கிளாஸ் கிளாஸுங்கிறது என்ன அப்படின்னா அதுக்குள்ளே நிறைய ஃபங்க்ஷன் வச்சுக்கலாம் ஃபங்க்ஷனுங்கிறது நீங்கள் படிப்பீங்க பிஹெச்பியில் உங்களுக்கு உண்டு ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷனுங்கிறது இப்போ ஒரு நம்பர் ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ண போகிறீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுவீங்க அதுக்கு ஒரு நேம் கொடுப்பீங்க அதே மாதிரி
open or uh, to within that i am giving just a statement this is a function and this is the class and outside the class i will be creating an object for it so one underscore on obj one object one okay equal to new one so the object one ngar than in the class with now put this over an object create panit okay okay ma it will end the little function and in a in a panel on object one dot two function and in a call for any use panic love so yeah want to get the puri other mother you go if you if you are not okay getting depth into it you cannot understand you best leave it but it is the class concept oriented one okay yeah so the object in the class class குள்ள நிறைய ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் அந்த கிளாஸ்க்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி அதுக்குள்ள இருக்கிற ஃபங்க்ஷனை நாம என்ன பண்ணுவோம் கால் பண்றதுக்கோ அதை யூஸ் பண்றதுக்கோ யூஸ் பண்ணுவோம் தட் இஸ் தி परपஸ் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் ஓகே சோ ஐ திங்க் யூ will be clear about the eight types of data types available in php so first one integer it is used for whole numbers and the second one float it is used for decimal point values and the third one is the boolean it has only two values true or false so for printing the numbers you will be using the function variable dump v a r hyphen dump so for printing character words or sentence like true or false or a string you will be using the uh, keyword echo in like print statement okay so for string it will be it must be enclosed within the double quotes so null is the value so that it will print the value as is null and array is a concept which is used to uh, save more than one values of same data type and resources is used for connecting other files and object is the one used with class concept okay thank you students